বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা তোমাদের সাথে আলোচনা করব ইন্ট্রোডাকশন টু লিটারারি ক্রিটিসিজমের বিএ অনার্স থার্ড ইয়ারের বায়োগ্রাফিয়া লাইটারেরিয়া সেমুয়েল ট্রেইলার কলেজের একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তার যে ক্রিটিসিজম নামক গ্রন্থটি রয়েছে সেটা থেকে যে ডিসকাশন প্রিভিয়াস বোর্ড কোয়েশ্চেন যে বোর্ড কোয়েশ্চেনটি পূর্বেকার পরীক্ষাতে এসেছিল সেই বোর্ড প্রশ্নটি নিয়ে আমি আলোচনা করব তো প্রশ্নটি হচ্ছে ডিসকাস ক্রিটিক্যাল কলারিজ কনসেপ্ট অফ ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমিজিনেশান অর্থাৎ কলারিজের যে মানে ফ্যান্সি অথবা ইমিজিনেশনের মধ্যে তার যে ধারণাটা সেই ধারণাটা নিয়ে এখন আমরা আজকে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীরা চলো আমরা শুরু করি তো তার আগে আমি এটার যে মেইন যে থিমটা মেইন যে বিষয়টা সেই বিষয়টা নিয়ে একটু তোমাদের সাথে হালকা আলোচনা করি তো উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াথের যে লিরিক্যাল ভ্যালার্ড অর্থাৎ ট্রিফেস টু লিরিক্যাল ভ্যালার্ড সেটার যে সমালোচনামূলক গ্রন্থ হিসেবে সেটার সমালোচনা হিসেবে আমাদের অ্যাস্টি কলেজিস তার বায়োগ্রাফিয়া লাইটারেরিয়া লিখেছিলেন অর্থাৎ বায়োগ্রাফিয়া লাইটারি যখন ট্রিফেস টু লিরিক্যাল লিরিক্যাল ভ্যালার্ড প্রকাশিত হয় তোমার সতেরোশো আটানব্বই সালে যার মাধ্যমে রোমান্টিক যুগের সূচনা হয় সেই প্রিপেস সেই লিরিক্যাল ভ্যালারের পরেই কিন্তু আমাদের প্রিপেস টু লিরিক্যাল ভ্যালার লেখা হয় সেটা দুই বছর পরে অর্থাৎ আঠারোশো সালে এইখানের মধ্যে এখানের মধ্যে আমাদের লিরিক্যাল ভ্যালারের মধ্যে আমাদের অ্যাস্টি কলেরিজের সর্বমোট চারটি কবিতা এবং উইলিয়াম ওয়ার্সওয়াথের সর্বমোট উনিশটি কবিতা টোটাল যে তেইশটি কবিতা নিয়ে লিরিক্যাল ভ্যালার প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই লিরিক্যাল ভ্যালারের মধ্যে মূলত এখানে ওয়ার্সওয়াথের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তো আমরা জানি ওয়ার্সওয়াথ একজন হচ্ছে পয়েন্ট অফ নেচার একজন প্রকৃতির কবি তাকে প্রকৃতির কবি বলা হয় তো এই যে তার কবিতাগুলোর মধ্যে অনেক অনেক ক্রিটিকরা অনেকভাবে সমালোচনা করেছেন তার কবিতাগুলোকে তার পিপিস টু লিরিক্যাল ফেলারের প্রতি তো আমাদের এস টি কলেজ বলেছেন যে আপনারা যে আপনারা যে এগুলো যে সমালোচনা করেন একটা একটা কবি একটা কবিতা লিখতে গেলে তাকে অনেক কিছু পরিশ্রম করতে হয় তা আপনারা না জেনে না শুনে হঠাৎ করে আপনারা এই বিষয়টার সম্পর্কে ডিসকাস মানে পূর্বেকার আলোচনা না করে মানে এটা নিয়ে পড়াশোনা না করে আপনারা যদি এটা নিয়ে গভীর স্টাডি না করে যদি সমালোচনা করেন তাহলে এটা তো সমালোচনা হয় না তার মানে এখানে বলছেন যে আপনারা হ্যাঁ সমালোচনা করেন ঠিক আছে একটু বুঝে শুনে সমালোচনা করেন কারণ আমরা জানি যে কারণ এস টি কলেজ এখানে তিনি বলেছেন যে তিনি তো যে কবিতাগুলো লিখেছেন উনিশটি কবিতা সেই কবিতাগুলোর মধ্যে সাত নয় থেকে দশটা হচ্ছে জেনুইন কবিতা হ্যাঁ এগুলো নিয়ে আপনারা সমালোচনা করতে পারেন না কিন্তু তা যে বাকি কবিতাগুলো সেগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন হ্যাঁ কারণ কিছু সমালোচনা করা যায় কারণ সেগুলোর মধ্যে আপনি পিপিস টু লিরিক্যাল ভ্যালারে আমাদের উলিয়া মহাশ্বর যেভাবে কথাগুলো বলেছেন হ্যাঁ তার যে কথাগুলো বলেছেন যে তার কবিতাগুলো সাবজেক্ট ম্যাটার থাকবে হ্যাঁ তার এটা তোমার এই যে প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা হবে তার ন্যাচারালি বিষয়গুলোকে সে ডিসক্রাইব করবে এবং তার যে মানে রাষ্ট্রিক লাইফ সম্পর্কে অর্থাৎ রাষ্ট্রিক যে বিষয় আশাক সম্পর্কে যে কমন ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে সেই ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সে কিন্তু আলোচনা করবে বলেছেন তার কবিতাগুলোর মধ্যে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রিফিস টু লিরিক্যাল ভ্যালারে যদিও সে পিচারগুলো থাকে তিনি বলেছেন যেগুলো থাকবে কিন্তু প্রকৃত অর্থে কিন্তু সেগুলো আসলে তার কবিতাগুলোতে পাওয়া যায় নাই হ্যাঁ এগুলো কিন্তু তিনি বলছেন থাকবে কিন্তু পরবর্তীতে কবিতাগুলোতে না পাওয়া যাওয়ার কারণে কিন্তু এখানে ক্রিটিকা সমালোচনা করেছেন যেখানে আমাদের এসটি কলেজও সমালোচনা করেছেন আর বাকিগুলো কিন্তু এসটি কলেজ বলছেন যে আপনারা এগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন না কারণ এগুলো তার জেনুইন কবিতা এগুলো ঠিক আছে তার কবিতা এগুলো তার সাবজেক্ট পেটার সে সব কিছু ঠিকঠাক মতো লিখছে তো তারপরে তিনি বলছেন যে এখানে যদি যে প্রশ্নটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো যে ডিসকাস ক্রিটিক্যাল কালারিস কনসেপ্ট অফ ফ্যান্সি অ্যান্ড ইমিজিনেশান অর্থাৎ এই যে ফ্যান্সি এবং ইমিজিনেশান এই যে ফ্যান্সি এবং ইমিজিনেশান বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি তোমাদেরকে বলি ফ্যান্সি শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্পনা আর ইমিজিনেশান শব্দের অর্থ হচ্ছে কল্পনা দেখো দুইটা শব্দের কিন্তু আক্ষরিক যে অর্থ সে অর্থ কিন্তু সেম সে অর্থ হচ্ছে একই অর্থাৎ তিনি এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে পৃথিবীতে একমাত্র আমি এ ফার্স্ট পার্সন তার মানে প্রথম ব্যক্তি হ্যাঁ যে যে ফ্যান্সি এবং ইমিজিনেশনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছি অর্থাৎ এটা এস টি কলেজ বলেছেন যে পৃথিবীতে আমি একমাত্র ব্যক্তি যে ফ্যান্সি এবং ইমিজিনেশনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করেছি তার মানে বিষয়টা এটাই দাঁড়ালো যে আমাদের ওই ওইলি উইলিয়াম ওয়ার্সওয়ার্থার যে কবিতাগুলোতে সে সেখানে ফ্যান্সি এবং ইমিজিনেশনের ব্যবহার সে গুলিয়ে ফেলছেন অর্থাৎ সেখানের মধ্যে তিনি 
নির্দিষ্ট বা কি স্পেসিফিকভাবে বলেননি তিনি বলছেন তার কবিতাগুলো হবে ইমেজিনেশনের ব্যবহার দিয়ে অর্থাৎ হাই ইমেজিনেশন থাকবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কবিতাগুলোতে হাই ইমেজিনেশন নাই তো যখন উইলিয়াম ওয়ার্ডসাথ তার যে রোমান্টিসিজম অর্থাৎ তার যে পিপলস টু লিরিক্যাল ভ্যালাডের মধ্যে তিনি যে রোমান্টিসিজম বলেছেন তিনি বলেছেন তার একটা পিসার হচ্ছে হাই ইমেজিনেশন অর্থাৎ তার যে রোমান্টিসিজমের যে একটা পিসার সেটার মধ্যে হাই ইমেজিনেশনের কথাটা বলেছেন কিন্তু আমরা যদি বলি যে লিরিক্যাল ভ্যালাড যখন তিনি রোমান্টি সিজম নিয়ে কথাগুলো বলেছেন এটা তিনি যে বলেছেন যে এটা ইমেজিনেশন হবে কিন্তু আসলে প্রকৃতপক্ষে আমরা তার যে এই যে লিরিক্যাল ভ্যালাডের মধ্যে পিপলস টু লিরিক্যাল ভ্যালাডের মধ্যে ইমেজিনেশনের একদম সিটি ফটো আমরা পাই নাই তার মানে তার যেটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে প্যান্সি তাহলে এখন প্রশ্ন আসতে পারে স্যার প্যান্সি কি তো আমরা যদি প্যান্সি বলি যে এখানে আমরা যদি একটু তোমাদের একটু সংজ্ঞাটা একটু বলে দিই প্যান্সি ইজ এ মেমোরি অব দ্য ফার্স্ট আমরা যদি লিখে দিই ফ্যান্সি ইজ এ মেমোরি অব দ্য ফার্স্ট ফ্যান্সি ইজ এ মেমোরি মেমোরি অব দ্য ফার্স্ট তার মানে এই বিষয়টা আমরা কি জানলাম যে অতীতের যে স্মৃতিগুলো অতীতের যে বিষয়গুলো সেগুলি হচ্ছে ফ্যান্সি অর্থাৎ আমি যদি আবার বলি যে অতীতের কোনো স্মৃতিকে যখন বারবার মনে আসে বা মনে ভেসে উঠে অতীতের কোনো বিষয়গুলোকে যখন আমরা বারবার মনে ভেসে উঠাই বা মনে মনে পড়ে যাই সেগুলো নিয়ে কবিতা লেখাটার নামই হচ্ছে প্যান্সি তার মানে প্যান্সির সংজ্ঞাটা আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি যে অতীতের বিষয়গুলোকে যখন বারবার মনে আসে তখন সেটা নিয়ে কিন্তু কবিতা তৈরি করে কবিতা লেখার নামই হচ্ছে ফ্যান্সি হ্যাঁ ফ্যান্সি তোমার আর আরেক দিকে হচ্ছে ইমেজিনেশন তোমার এটা কানেক্টেড মাইন্ড তোমার মানুষ মনের সাথে কানেক্টেড থাকবে যদি আমি ইমেজিনেশনের কথাটা বলি যেমন আমরা যদি বলি ইমেজিনেশন হচ্ছে অর্থাৎ এই যে এই এই যে ইমেজিনেশন এই ইমেজিনেশন হচ্ছে একটা থিওরি বা একটা বিষয় হ্যাঁ যাকে এমনভাবে বর্ণনা করা যায় যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই হ্যাঁ এবং এটি একটি অকল্পনীয় ধ্যান ধারণা তার মানে আমরা কি পাইছি এই যে ইমেজিনেশনের যে অস্তিত্ব সে অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকবে না এবং সে যেটা পৃথিবীতে থাকবে না একটা অক মানে কল্পনা হবে জাস্ট একটা কল্পনা সেই কল্পনাটা হচ্ছে অবশ্যই কি ইমেজিনেশন এটা যদি না বুঝে আমি আবার একটু বলে দিই তোমাদেরকে যেমন ফ্যান্সি হচ্ছে অতীতের কোনো বিষয়গুলো অর্থাৎ এটা বাস্তবতার সাথে কোনো মিল থাকবে না অতীতের কোনো বিষয়গুলোকে সরি বাস্তবতার সাথে মিল থাকবে হ্যাঁ প্যান্সিতে বাস্তবতার সাথে মিল থাকবে এটা অতীতের বিষয় তবে বাস্তব হবে অতীতের কোনো বিষয়কে যখন তার বারবার মনে আসে এটা নিয়ে কবিতা লেখার নামই হচ্ছে ফ্যান্সি আর ওটা হচ্ছে তোমার কোনো বাস্তবের সাথে কোনো মিল থাকবে না যেমন মানে বাস্তব হবে না বিষয়গুলো সেটাই হচ্ছে তোমার ইট ইস ইট ইজ নট এ মেমোরি ইট ইজ টোটালি আমি যদি এখানে এই যে ইমেজিনেশন বিষয়টা একটু তোমাদেরকে বলে দিই ইমি ইমে জি নে শান ইমেজিনেশন ইজ নট এ মেমোরি ইজ নট এ মেমোরি মেমোরি ইজ নট এ মেমোরি হ্যাঁ তাহলে ইট ইজ টোটালি ইট ইজ টোটালি এটা টোটালি একটা নিউ থট টোটালি একটা নিউ থট অর্থাৎ বাস্তব জগতে যেটা এক্সিট করবে না বাস্তবের সাথে যেটা মিল থাকবে না তাহলে ইমেজিনেশনটা হবে তোমার একটা মেমোরি এটা কোনো একটা অতীত কোনো স্মৃতি নয় এটা টোটালি নতুন একটা ধারণা যেটা বাস্তবের সাথে বিলং করবে না আর ফ্যান্সি ফ্যান্সি হচ্ছে একটা তোমার বাস্তব যেটা অতীতের একটা স্মৃতিকে বিষয় হবে অর্থাৎ আমি যদি তোমাদেরকে একটু ফ্যান্সিটা আরেকবার একটু ক্লিয়ার করে দিই আরেকবার একটু বলে দিই যে কোন একটা স্মৃতি ধরো ধর আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটা কবিতা বলতে পারি যেমন আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড তো আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড কবিতার মধ্যে যেমন তিনি ড্যাফোডিল ফুলের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন যেমন তিনি অতীতে দুই বছর আগে ড্যাফোডিল দেখেছিলেন ড্যাফোডিল ফুল দেখেছিলেন এবং ওই দুই বছর পরে যখন আবার তিনি ড্যাফোডিল ফুল তার যখন মন খারাপ হতো তার যখন মনের মধ্যে বিষাদ আসতো তখন তিনি এই যে ড্যাফোডিল ফুলের কথা মনে আসতো সেখানে তিনি যাইতেন গিয়ে দেখতেন এই যে তার মনে একটা অতীতের একটা কল্পনা আসতো সেটাই হচ্ছে আমাদের এই যে ফ্যান্সি ক্লিয়ার আশা করি এখন ফ্যান্সি বিষয়টা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবং দুই বছর পরে তাকে নিয়ে কবিতা মানে যখন ড্যাফোডের ফুলকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখতো এবং তার অতীতের কিছু স্মৃতি তিনি এখানে তুলে ধরতেন তাহলে এটা হচ্ছে প্যান্সি আর ইমেজিনেশন নিয়ে আমরা যদি একটু বলি সেটা হচ্ছে একদম একদম হাই লেভেলের কল্পনা যেটা একদম পৃথিবীতে বিলং করে না একটা পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত না যেমন আমরা যদি মনে করি এটা যদি বলি আমরা এখানের মধ্যে জন মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট 
कारण जन मिल्टने जो पैराडाइस लस्ट कवित अर्थात इपिक पयम इपिकटी लिखे से मध्य क्योंकि जाननाथ जहां नाम अर्थात पैराडाइस और हेल सम्पर् क्योंकि आलोचना कर हेल्टा केम हेल सौंदर्य कम पैरा मानी तर पर सरि हेलर जो आजाबगुलू हेलर जे अर्थात जहां नाम जो विषय सेगल सेगल तुले धरे अपरपक्षे पैराडाइस केम कत सूंदर कत स्मूथ पैराडाइस मध्य जे मैं जी धरण सौंदर्यगलो बर्धित षयगुल तुले धरें जदिव वास्तव अनेकांशे मैच करते जेहतु हिल तुम जहां नाम जेटाई बी ना क्या बोली जो भलो क्ज कर ले मानुष अवश्य जान्न पा अवश्य और जो खराब क्यागुलो कर पापाचार कर हेले जो जहां नाम जो है ये मानुषर मन मध्य एक धारणा क्यों जदिव देखे ना कि विषय एक इमेजिनेशन अर्थात पेंसि हम अतीत स्थितिगुलू और इमेजिनेशन हे एक कि मानी जेटा बर्तमान वास्तव अनेकांशे मिल नहीं हाँ ये तरह एक दीजिए फैंसि और इमेजिनेशन मध्य पार्थक्य हे ये दुटे ही क्योंकि एक ही अर्थ बहन कर पैंसि शब्दी इंगलिश जो जो एक बार एक दिखे एक दी एदी एक लिखे तुम्हारे फैंसि फैन ची पैंसि इज इक्ल टू जो लिखी सरि इज इक्ल टू जो लिखी इटना कौन धरण शब्द ये इस फैंतिया फैंतिया फैन फैन तिया ये फैंतिया फैंतिया सरि एखे आकटा एस फैंतिया और आकटा कथा जो जो बोली इमेजिनेशन इमेजिनेशन शब्द की कौन जगह जो इटा के आगे इटे जो कफि कर नहीं जो पेस्ट करी इमेजिनेशन शब्द की शब्द थी एस इमेजिनेशन शब्द की एस इमेजिनेशिया जेनेटिओ मानी इमे इमे जी ने टीओ थे तर मैं देखो कौन शब्द को लिखे दीसि पैंसि शब्द की फैंटासिया और इमेजिनेशन इमे जेनेटिओ इमे जिनेशन शब्द ठीक है तो ये दुईटा शब्द क्योंकि लैटिन शब्द हाँ तो कलेज निजे के प्रथम एक जन के बी आर ये कथाटी एक रिपीट करी प्रथम जो पैंसि और इमेजिनेशन मध्य पार्थक्य तुले धरे तो शिक्षार्थी विषयगुल स्पष्ट भाव में बुझी तावर्ती प्रश्न ये प्रश्नटी को कठिन विषय है ना जमन कलेज इज डिसकस अबाउट द फैंसि एंड इमेजिनेशन कलेज इज फैंसि और इमेजिनेशन सम्पर्क आलोचना कर इन हिज फेमास क्रिटिकल बुक्स बायोग्राफी एंड लाइटरिया तरह विख्यात बायोग्राफी एंड लाइटरिया विषय नहीं आलोचना कर इन हिज डिसक्रिपन तरह डिस्क्रिपन हि क्लारिफाई से स्पष्ट कर दैट से स्पष्ट कर फैंसि एंड इमेजिनेशन आर नट सेम यह एक आगे फैंसि और इमेजिनेशन को एक जिन नय द डिस्टिंगशन मेड बै कलर इज विटुईन फैंसि एंड इमेजिनेशन से तरह डिस्क्रि डिस्टिंगशन मानी तरह एक पार्थक्य देखिए रेस्टेड अन द फैक्ट दैट फैंसि इज द कन्सार्ट उथथ द मेकानिकल अपारेशन जो मेकानिकल अपारेशन साथ संयुक्त अब द माइंड वाइल्ड इमेजिनेशन इज डिसक्राइब द मिस्टेरियस पावर ये देखो मिसटेरियस पावर मानी हे कल्पनार जो मैं हम अद्भुत जो विषयगुलू हाँ यू हम तुम्हार कृषि साथ इमेजिनेशन साथ कलर इज डिवाइडेड इमेजिनेशन इंटू टू टू पार्ट कलर इज इटा के देखिए जो इमेजिनेशन अर्थात जो इमेजिनेशन जो कल्पना शक्ति जो वास्तव में मैच करना से कत धरण दुधर एक हे प्राइमरि इमेजिनेशन और एक हे सेकेंडारि इमेजिनेशन एक विषय एक दी अकर्डिंग टू कलर इज द प्राइमरि इमेजिनेशन इज द लिविंग पावर एंड फ्राइम एजेंट अफ अल ह्यूमैन पार्सेपन इट फार इट इट रिप्रेजेंट मैट एबिलिटी टू लार्न फ्रम नेचार इट्स स्पन्टानियस एक्ट अब द्यूमैन माइंड द इमेज अब सो फ्रम्ट अब द आउटसाइड वार्ल्ड अनकसियसलि एंड इन भलेंटारिलि इट इज दूनिवार्सल एंड प्रसेसड बल तर मानी ये ये प्राइमरि इमेजिनेशन ये आसल एक इूनिवार्सल विषय अर्थात एक सार्वजनीन विषय एवं एक स्पन्टेनियस अर्थात एक स्वतस्फूर्त मानुषर जो मन एक स्वतस्फूर्त से विषयगुल्कि आलोचना करा जदिव ये बोलिए इट इज 
इट इज नट रियल हाँ नट रियल है ना मैं जदिव यहाँ परकाले विषय जेम जन मिल्टन कथा मैं तरह इफिक पॉन्ट इपि इपिकटार कथा पैरालस लस्ट क्योंकि इमेजिनेशन एम जिस वास्तव में साथ मैस करबा अच्छा सेकेंडारि इमेजिनेशन नहीं द सेकेंडारि इमेजिनेशन रिप्रेजेंट द सुपरियर फैकाल्टी हुई स्कुल्ड could only be associated with the artist genius it's the poetic vision the faculty that a poet has to idealize and unify it works upon the raw material which are a uh, sensations and impressions supplied the uh, primary yeah, imagination college is called secondary imagination a magni magni uh, magical power a a b should to dekho college is that is a secondary imagination ke bolchen ki ekta eta ekta magical power uh, it fuses the various faculties of human soul souls emotion intellect perceptions it fuses into internal and external the subjectivity and air objectivity on the other hand fancy has no other counters play with but fixers and uh, uh, sorry fixities and definite uh, definities coleries observes fancy is a mood of memory uh, emancipated from the order of the time and space but it's received all the material uh, ready made from the law of association according to coleries it is the process of bringing together images dissimilar in the main by source However, by using the power of imagination, the perfect poet brings the whole soul into activity by subordinating of the faculties to to each others according to their relative worth and dignity. Uh, while fancy is the uh, driver of poetic genius, imagination is the soul of poetic genius, uh, uh, and it is to found everywhere in the. फैटिक वार्क इन फाइन परिशेषे उ मेई से बोलते कलरिज डिस्टिंगशन कलरिज पार्थक्य देखे विटुईन इमेजिनेशन इमेजिनेशन मध्य हुईस इज द रिफ्लेक्शन अन द क्रिएट पावर जो एक सृष्टिशील पावर एक क्षमता एंड फैंसि हुईस इज लिटर डिवाइस और फैंसि हम सहित डिवाइस डिजार्व द हाएस्ट प्राइज तो विषयगुलू के जो एक साम आप कर फिली एकदम समस्त साम आप कर फिली विषय हे इमेजिनेशन ए पेंसिल मध्य जो पार्थक्य रही है अच्छा जो वास्तविक जीवन जापन जो दैनन्दिन जो जीवन जापन सेटार जो एक मूल अर्थात सेटार जो अतीते हूँ हमारे तो दैनन्दिन जीवन साथ ही कानेक्टेड से ही विषय अवश्य फैंसि और जो दैनन्दिन जीवन साथ ही बिलंग करना दैनन्दिन जीवन साथ ही संचुक्त नएटार एक हाई लेवल कल्पना करब हाई इमेजिनेशन आनबो से हमारे इमेजिनेशन अर्थात कल्पना तो आशा करी शिक्षार्थी तुम्हारा सुंदर मत बुझ जो ना बोझ अवश्य कमेंट करवा जो विषयगुलो तुम्हारा बुझते असुविधा है से विषयगुल्लो हमें अवश्य जाना इनशाला तुम्हारे बोझाते चेषा करब तो सब भलो थकबा टिल दैन आल्ला हाफिज़